హలో చెప్పు ప్రియా ప్రియా నేను ఇప్పుడు ఇబ్బందిలా ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళలేను ఈ ఊర్లో ఎవరు లేకుండా ఒంటరిగా ఉన్నాను నువ్వే కదా ముంబైకి వెళ్ళిపోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నా నేను ఇప్పుడు స్టేషన్ లో ఒంటరిగా ఉన్నాను రెండు రోజులుగా నేనేవీ తినలేదు ఇలాంటి ఒక జీవితం జీవించడానికి చనిపోవడం ఎంతో మంచిది అలాంటి పనులేమీ చెయ్యకు నాకు తెలిసిన వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు ఆయన పేరు సంగీత్ సక్సేన ఆయన ఖచ్చితంగా నీకు ఏదో ఒక హెల్ప్ చేస్తారు నువ్వు వెళ్లి ఆయన్ని కలువు అంతేకాదు నీ అకౌంట్ నంబర్ పంపిస్తే నేను నీకు డబ్బులు పంపిస్తాను నేను బ్యాచులర్ని కదా అందువల్ల ఎప్పుడూ ఇంతే పైగా ఇప్పుడు ఒక నావల్ని కంప్లీట్ చేయాలి అందువల్ల కిచెన్ వైపే వెళ్ళలేకపోతున్నాను దానికి తగ్గట్టు మెయిల్స్ కూడా పది రోజులుగా ఆవిడ రాలేకపోతున్నారంట ఒంట్లో బాగాలేదని చెప్తున్నారు అందువల్ల ఇలా ఆర్డర్ చేస్తున్నాను ఆర్డర్ ఇచ్చేశాను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో వచ్చేస్తుంది సార్ ప్లీజ్ నాకేమైనా పనిపిస్తారా నేను ఇప్పుడు పెద్ద ట్రబుల్లో ఉన్నాను ఐ నీడ్ వర్క్ ముందు నన్ను సారన్న మనసి సంగీత నిపిలు అలాగే ఇంకో విషయం నీకు మంచి ఉద్యోగం దొరికే వరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి అర్థమైందా ఇది నీ ఇల్లే అనుకో ఓకే కాకపోతే అంతవరకు కిచెన్లో నాకు నువ్వు హెల్ప్ చేయాలి టీ తీసుకో హలో హాయ్ గాజన్ సంగీత్ హియర్ సంగీత్ సక్సేనా ఆల్ గుడ్ ఆల్ గుడ్ ఆల్ గుడ్ ఓకే లిజన్ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది అండ్ తను చాలా టాలెంటెడ్ తనకు ఒక జాబ్ కావాలి అమ్మాయిని చెప్పావు కాబట్టి తనని నేను ఏదైనా చెయ్యొచ్చుగా అదే జాబ్ ఇస్తానంటున్నాను తనని పంపు చూద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఐ విల్ సీ యూకే బాయ్ సభ సంగీతింటిని బాధ్యతగా చూసుకుంది సంగీత్ తన పూర్తి సమయాన్ని రాయటంలోనే గడిపేసేవాడు వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు తోడయ్యారు వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు ఎప్పుడు దగ్గరయ్యారు వాళ్లకే తెలీదు సంగీత్ మీ నావల్లో క్యారెక్టర్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి స్టోరీ కూడా చాలా బాగా ప్రోగ్రెస్ అయింది బట్ యు నో వాట్ నువ్వు ఒక విషయాన్ని మర్చిపోయావు ఇది ఎరోటిక్ అయింది ఈ స్టోరీలో ఏవైతే ఎరోటిక్ ఎలిమెంట్స్ నువ్వు రాశావో అవన్నీ ఫేక్ అన్నీ నకిలీనే మీకు తెలుసా ఒక రీడర్ ఎరోటిక్ కథను చదువుతాడో వెంటనే ఫీల్ అవ్వడం మొదలు పెడతాడు 
కానీ మీరు రాసిన ఎలిమెంట్స్ ని చదివితే తను అస్సలు ఫీల్ అవ్వలేడు ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్నవన్నీ ప్లాస్టిక్ వి నకిలీవి చదివి చదివి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ నే కోల్పోతారు డోంట్ టేక్ మీ అదర్వైజ్ బట్ ఐ కాంట్ పబ్లిష్ దిస్ కమోహన్ వాట్ ఆర్ యు సేయింగ్ సానియా ఇదే నా లైఫ్ ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకో ఒక్కసారి కన్సిడర్ చెయ్యి ప్లీజ్ అలాగే ఒకవేళ నువ్వు ఈ ఎరాటిక్ ఎలిమెంట్ ని నువ్వు మళ్ళీ రాస్తే ఒక కొత్త పర్స్పెక్టివ్ తో అప్పుడు కాంటిన్యూ ఏమైనా చేయగలను ఓకే చూస్తాను Welcome to my company. Thank you, sir. <laughs> you will be my personal assistant. Thank you, sir. Kurcho. Sangeet Dwara Saba ki oka job dorikindi. సభా సంగీత్లో ఒక మంచి జీవిత భాగస్వామిని చూడసాగింది సభాకి సంగీత్తో ఉండడం బాగా నచ్చింది మళ్ళీ తను ప్రేమని నమ్మడం మొదలు పెట్టింది హాయ్ హలో సో ఇప్పుడేమంటా నాకు అర్థం కాలేదు ఐ మీన్ నీ అభిప్రాయం ఏంటి ఐ థింక్ యూ నీడ్ హగ్ What? You've done a great job. <laughs> This is writing we look for. Thank you. Thank you so Come much. Come on, give Thanks me a, a hug. <laughs> Thank you. I mean, in the time of time, you have to be impressive with the story, right? How did you manage this? That's it. I'm going to be a little bit. That's it. Just happened. It's fantastic. Uh, Thank you so much. I know my novel. నెక్స్ట్ మంత్ లాంచ్ చేస్తా నిజంగానా దట్స్ ఆసమ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ ఏం చెప్పాలో తెలియడం లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమైంది నన్ను ఎందుకని అలా చూస్తున్నావు ఏమైంది సంగీత్ ఎస్ నేను ఈ బిజినెస్ ని ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా రన్ చేస్తున్నాను అయినో నువ్వు రాసిన ఈ నావల్లో ఎక్కడో దగ్గర ఖచ్చితంగా నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే ఉంటుంది అంతేకాదు ఈ నావల్ హీరోయిన్ నిజంగా జీవిస్తోంది కదా రైట్ సంగీత్ ఈ నావల్ సక్సెస్ ఖచ్చితంగా నీకు చాలా ముఖ్యం అలాగే మాకు కూడా నీతోనే ఈ రిస్క్ తీసుకోబోతున్నా ఒకవేళ మేము నావల్ హీరోయిన్ గురించి మీడియాకి ముందే చెప్పేస్తే నిజంగా మీ నావల్ హీరోయిన్ బ్రతికే ఉందని నన్ను నమ్ము నీ నావల్కి మీడియా హైక్ దొరుకుతుంది యునో ఈ అమ్మాయి ఉంది కదా ఐఎమ్ ష్యూర్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ సీరియస్ రిలేషన్షిప్ విత్ హర్ ఆ తనని మనం నావల్ లాంచ్ తర్వాత ఈ ప్రపంచం ముందుకు తీసుకొస్తే రీడర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా పెరుగుతుంది ఇది వాళ్ళకి ఒక కొత్త అనుభవంలా ఉంటుంది ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది సానియా లిజన్ టు మీ నేను అందులో నా పర్సనల్ మూమెంట్స్ రాశాను 
చాలా ఎంబరేసింగ్ గా ఉంటాయి ఐ మీన్ మనం అలా చేయలేము సక్సెస్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్త చూసి వెళ్ళండి ప్లీజ్ మిగతా వాళ్ళ డైరీలలో చదవడం కరెక్టా నేను ఎందుకని ఈ డైరీ చదువుతూనే ఉన్నాను ఆ అమ్మాయి సభాకింతకి ఏం జరిగింటుంది వీటన్నిటినీ నాకు వదిలేసేయి అన్నీ పూర్తయిపోతాయి సంగీత్ చేసే తీరాలి తనకి ఎలాంటి ఆప్షను లేదు విఆర్ గోయింగ్ టు రాక్ డెఫినెట్లీ యా ఎస్ సార్ సిట్ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సంగీత్ పుస్తకాలని చదివావా ఇంకా చదవలేదు సార్ ఈవినింగ్ చదువుతాను చదువు నీ గురించి వాడు ఈ పుస్తకంలో రాసిన డిస్క్రిప్షన్ గురించి రాసినట్టుగా ఉంది వాట్ నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ యా వాడు నీ శరీరం గురించి ఇందులో చాలా స్పష్టంగా రాశాడు బెడ్ లో నీతో స్పెండ్ చేసిన ఒక్కొక్క నిమిషాలు ఈ పుస్తకంలో రాశాడు నిజంగానే వాడు అదృష్టవంతుడే నా జీవితంలో కూడా ఇలాంటి క్షణాలు ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఉఫ్ పనిచేయడానికే మైండ్ లేదు నా కళ్ళ ముందు సంగీత్ మీ గురించి రాసిన దృశ్యాలే నా ముందు వచ్చి వెళుతున్నాయి తెలుసా ఏం జరిగింది సభా ఏమైంది నీ కథలో హీరోయిన్ ఎవరు నో నో డోంట్ వరీ చిల్ అవ్వు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి డోంట్ వరీ అట్ ఆల్ ఓకే క్యాచ్ యూ లైట్ యా బాయ్ గాయస్ ఇది చాలా పెద్ద విషయం వీ గాట్ ఏ గుడ్ మీడియా హైప్ ఏమైంది What's wrong with you guys? Uh, 
నేనేమనుకుంటున్నానంటే సభాని డైరెక్ట్గా మీడియా ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం మంచిదా అని నాకు అనిపిస్తోంది యూనో నాకు ఇది అంత అవసరం కాదనిపిస్తోంది ఇది అవసరం క్యాంపెయిన్ మొత్తం తన మీదే ఆధారపడి ఉంది అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ సంగీత్ రైటర్ని బట్టి నావల్ చదవడంలో ఇప్పుడు ఎవరికీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ హీరోయిన్ గురించే తెలుసుకోవాలనే ఆతృత ఖచ్చితంగా అందరూ సభా కోసమే ఈ నావల్ని చదువుతారు అండ్ డార్లింగ్ నువ్వు మా కాంట్రాక్ట్ మీద సైన్ చేశావు అంతేకాకుండా మీడియా క్యాంపెయిన్ కూడా నువ్వు ఒప్పుకున్నావు నీకది గుర్తుందా ఒకవేళ ఈ కాంట్రాక్ట్ రూల్స్ నువ్వు మీరితే నీ లైఫ్ అంతే సారీ కానీ వాళ్ళు చెప్పేది మనం విని తీరాలి లేదంటే ఆ కంపెనీ మనల్ని పూర్తిగా నాశనం చేస్తుంది సభా వాళ్ళు చెప్పింది మనం వినకపోతే ట్వంటీ మిలియన్ మనం ఇవ్వాలట సభా నువ్వు ఇలా మౌనంగా ఉండడం నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్లీజ్ ఏదో చెప్పు నిన్ను ప్రాధాన్యపడుతున్నాను ఐఎమ్ సారీ జీవితం సభాతో మరొకసారి ఆడుకుంది తన స్వార్థం కోసం సంగీత్ తనని ఒక బొమ్మలా ఉపయోగించుకున్నాడు ఆ రోజు తను మరొక దారి లేక మీడియా ముందొచ్చి నిలబడింది
ఏంటి పిచ్చితనం సభా నువ్వెక్కడికి వెళ్తావు వెళ్ళనివ్వు ప్లీజ్ అలా చెయ్యొద్దు ఐ లవ్ యూ ప్లీజ్ ఐ లవ్ యూ టూ కానీ నన్ను యూజ్ చేసుకున్న ఒకరితో నేను వండలేను నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు ప్లీజ్ నువ్వు చేసిన ఒక్క తప్పు వల్ల నాకు స్టేటస్ దొరికా ప్లీజ్ 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 నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వు అంతా సరిచేసేస్తాను ఐ స్వేర్ నేను అంతా అంతా కూడా సరిచేస్తాను ఒక మాట చెప్పనా చిన్నప్పుడు నేను ఒక కవిత విన్నాను కానీ దాని అర్థం ఏంటో నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు ఇలాంటి ఒక పరిస్థితిలో నీతో ఉన్నాను అంతమవుతాను నీ పక్కనున్నాను నేను పూర్తిగా అంతమైపోతాను సంగీత్ ఇప్పుడు నేను నీతో ఉన్నా కూడా నిజంగా నేను చనిపోతాను సార్ మీకది దక్కలేదని మీరు బాగా ఫీల్ అయ్యారు కదూ అంటే సంగీత్ నోవెల్లో రాసినట్టు జరగలేదని సరే మీ ఆశని ఇప్పుడు పూర్తి చేద్దామా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఐఎమ్ రెడీ టైం మీరు చెప్పండి కానీ నేను ఒక నైట్కి ఛార్జ్ చేస్తాను ఎందుకంటే నథింగ్ కమ్ ఫార్ ఫ్రీ నేను నా టైంకి ఛార్జ్ చేయిపోతున్నాను యూజ్ చేశాడు కానీ సంగీత్ సంగీత్ నన్ను మాత్రం కాదు ఎమోషనల్ గానే యూజ్ చేసుకున్నాడు థ్యాంక్స్ టు హిస్ నోవెల్ ఈరోజు వాడి వల్లే నేను నాకు హైయెస్ట్ పేమెంట్ దక్కుతోంది అంతే ఇదే నా కథ హలో హలో డాక్టర్ శర్మ ఎస్ డాక్టర్ శర్మ నే మాట్లాడుతున్నాను నేను మీతో ఒక కేస్ గురించి మాట్లాడాలి ఐ స్పీక్ టు లేటర్ నేను ఇప్పుడు కాస్త పనిలో ఉన్నాను మళ్ళీ మాట్లాడతాను సభ తర్వాత నేను ఇంకొక అమ్మాయిని కలిసాను రూమిల తను ఒకరి భార్య తను అన్నిటిని సరిచేయాలన్న తాపత్రయంలో తన జీవితంలో ప్రతి అడుగును తనే నాశనం చేసుకుంది 